Personnellement, je ne me sentais pas tellement concernée. Mon mari est patrouilleur d'autoroute, c'est pas mal la seule façon que je l'ai su. Mais c'est sûr qu'au début, quand j'ai appris, je trouvais ça... Je peux juste... Tu sais, je... Personne n'aide ça. Peu importe qui c'est. Mais il y a une autre chose qui est arrivée, par exemple, et il n'en a pas parlé. Le même soir où ça s'est passé, un patrouilleur est mort. Puis il n'y a rien eu. Rien. Ils n'ont pas parlé de l'homme âgé qui l'a tué, qui conduisait, puis qui n'avait pas le droit de conduire, puis qui l'a tué. Non. Il y a juste eu un petit article dans le journal. On a perdu un de nos gars. Et mon mari travaillait avec lui, vous savez. Il était tout nouveau dans le bureau, mais, mais c'était quand même un des nôtres. Et il y a juste eu un petit article dans le journal. Non, je pense, je pense que je me sens comme ça parce que j'ai l'impression que les médias sont en train d'en faire un, un saint de Mathieu Shepard. Ils sont en train d'en faire un martyr. Et moi, je pense pas que c'était quelqu'un de bien. Je pense pas que c'était quelqu'un de, de pur. Hein? Je, je le connaissais pas tellement, mais j'ai appris des choses sur lui. C'était peurant, tu sais, sur, sur le, le genre de personnalité. Et puis, puis comme quoi, il, il, il répandait le sida, puis une, une coupe d'autre affaire comme ça. Puis, puis sur la personne, c'était un pilier de barre, ça allait. Hein? Puis, puis je pense que... Alors je pense, je pense qu'il aimait ça se, se montrer, puis, puis je pense qu'il aimait ça se, se vanter de ça. Puis, puis tout le monde a ses problèmes. Hein. Et pourquoi ils l'ont glorifié lui, ça je sais pas. Puis qu'est-ce que ça change que tu sois gay Un crime haineux, c'est un crime haineux. Si tu tues quelqu'un, c'est parce que tu l'as eu. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois gay, prostitué ou une affaire de même. Non, je, je comprends pas. Je comprends pas. C'est tombé, mais on doit vraiment aller jusqu'au bout. Donc ça y est, 7h30, une gouine, un fif, puis un prêtre catholique. <rire> Matou Shepard nous a bien servi. Vous comprenez ça. Il nous a bien servi. Oh, je ne cherche pas non plus à en faire un saint, mais je pourrais pas nommer quelqu'un qui en a fait plus pour cette communauté que Matou Shepard. Puis je ne resterai pas assis ici à vous raconter que je suis un intrépide qui n'a pas peur. Parce que j'ai eu peur. Je me suis beaucoup exprimé auprès de la communauté quand c'est arrivé. Et à un moment, j'ai pensé, est-ce qu'il faudrait que je téléphone à l'évêque pour lui demander la permission d'organiser une vigile Et je me suis dit, non, je ne le ferai pas. Ce n'est pas sa permission qui va faire que c'est juste. Bon, je ne suis pas en train d'attaquer les, les évêques, mais ce qui est juste, est juste. Mais vous, hein, vous êtes lancé dans une quête. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais vous faire confiance. Que si vous écrivez une pièce là-dessus, racontez les événements correctement. Je crois que vous avez cette responsabilité-là. N'enflammez pas davantage la situation. Vous pensez que la violence est ce qu'ils ont fait à Mathieu. Ils ont fait violence à Mathieu. Mais vous savez, à chaque fois qu'on traite de tapette, de toi, de lesbie, ou je ne sais quoi, de... De pute Oui, c'est ça, de bouche. <rire> Réalisez-vous que ça, c'est de la violence. Réalisez-vous que ça, c'est le germe de la violence. Et je serais très insulté d'apprendre que vous avez utilisé quoi que ce soit que j'ai pu dire pour semer ce genre de violence. J'en serais très insulté. Ça, il faut que vous le sachiez. Merci, père. C'est gentil de dire ça. Travaillez avec ce qui est vrai. Vous le savez, ce qui est vrai. Il faut que vous fassiez de votre mieux pour tout raconter de façon adéquate. Je veux que tu me dises une affaire, juste une petite affaire. Attends, 
que je pense à comment j'ai dit ça. J'ai fait comme. Pourquoi t'as tué une tapette, hein? C'est pour devenir une tapette? Ben, ce temps il va soit se faire mettre en estime, ben. Il va, bien, il va se faire tuer. Ben, pourquoi tu fais ça? Ouais, je fais pas ça, du coup. Ouais, j'ai entendu dire que. Il est en train de dépenser aux enchères, les gars. Ouais. La cour à ma sécurité, où est-ce qu'ils vont les meurtriers, là? Il est en train de dépenser aux enchères. Quand ils ont su qu'il y avait un en dedans, là, c'était comme. Ouais, je te donne 5, 6, 7 paquets de cigarettes, pis je veux lui. Hey, il se fait passer le cul aux enchères. Moi, à leur place, j'aurais peur de l'en dedans. <coughs> <coughs> Mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'en parler. Non, je comprends, puis euh, je, 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 vous, je vous en fais pas. Vous savez que je suis allée à votre messe dimanche dernier? Vous êtes venue à ma messe ce dimanche? Oui. Ce dimanche? Dimanche dernier. Et vous avez rencontré? Oui, vous, vous avez souhaité la bienvenue avant la messe. Eh bien, laissez-moi vous dire que je n'ai pas peur de la controverse, ni de dire ce que je pense. Et je ne partage pas nécessairement l'opinion de la congrégation en tant que telle. Comme je vous l'ai dit, je suis en quelque sorte concerné, car la moitié des gens concernés dans le procès, dont la blonde de l'accusé, font partie de ma congrégation. Mm -hmm. Et un des accusés a fréquenté l'église. Euh, Pour ce qui est des accusés, ils ont hypothéqué leur vie, mais pourtant ça fait des lustres que je travaille avec eux pour les amener à être mieux, à faire le bien. Présentement, un des deux jeunes est suivi par l'escouade de prévention au suicide. Oui, je serai là pour l'aider. Jusqu'à ce qu'il la soit sur la chaise électrique et l'électrocute, je travaillerai pour son salut. Je comprends. Maintenant, pour ce qui est de la victime, je comprends que ce mode de vie est légal. Mais laissez-moi vous dire une chose. J'espère seulement que lorsque Matthew Shepard est attaché à cette clôture, j'espère qu'il a eu le temps de réfléchir à un moment de sa vie où quelqu'un lui a transmis la parole du Seigneur d'avoir glissé dans le coma, qu'il a eu le temps de réfléchir à son mode de vie. Là, mes nuits, cette nuit-là, je venais juste de me mettre au lit quand Margot, la chef de nuit, m'a téléphoné et m'a dit « Sa pression sanguine a commencé à chuter. Ben, » T'en allons voir. Je me rappelais une heure, il est juste à mourir. Donc, je me suis habillé, je suis allé, je me suis rendu au soin intensif où la famille attendait. Puis Judy, la mère de Mathieu, s'est approchée de moi. Puis elle m'a pris dans ses bras et je l'ai pris dans mes bras. Puis on est juste resté là, comme ça, debout. Honnêtement, à peu près dix minutes. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Puis après, ben, il a fallu s'asseoir, discuter de certaines choses. Se dire des, atro des atrocités comme euh, maintenant, c'est du domaine public. Donc je vais devoir sortir et dire au monde entier que c'est arrivé. Parce que, rendu là, c'est clair pour nous que c'est la question du monde, du monde entier. Puis, Judy m'a dit ce qu'elle voulait que je dise, puis je suis sorti vers 4 heures du matin. Le rapport médical de Mathieu Shepard, 4 heures du matin, lundi le 12 octobre. Lundi le 12 octobre, la pression sanguine de Mathieu Shepard s'est mise à chuter. Nous avons immédiatement invité sa famille, qui était déjà à l'hôpital. Minuit 53, Matthew Shepard est mort. Sa famille est à son chevet. La famille a fait la déclaration suivante. La famille m'a demandé, encore une fois, 
d'exprimer ses plus sincères remerciements au peuple américain pour l'incommensurable appui face à la souffrance de son fils. La famille est soulagée qu'elle n'a pas eu à prendre la décision concernant l'arrêt ou la poursuite de la respiration artificielle pour son fils. Tel un bon fils, il a été aimant jusqu'à la fin et a su libérer la famille du fardeau de l'angoisse, de la culpabilité. Il est entré dans ce monde de façon prématurée et il a quitté ce monde de façon prématurée. La mère de Mathieu a dit « Entrez chez vous, embrassez vos enfants et ne laissez, ne laissez pas passer une journée » sans leur dire que vous les aimez. Puis, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai craqué. À la télévision nationale, mais vous savez, on n'était pas depuis 72 heures, puis je suis rentré chez nous me coucher, j'ai juste dormi une demi-heure, puis il a fallu que je me relève, retourné à l'hôpital, puis peut-être que j'étais juste bien trop que, je sais pas, mais, au, au, moment, au moment où je disais la déclaration, embrasse, rentrez chez vous, embrassez vos enfants. Mais, je me suis mis à penser à mes quatre filles à moi. Puis, ah oh oui, c'est vrai, c'est vrai, elle, elle, elle a plus son enfant. Puis, c'est là que je me disais, c'est bien plate. Puis on a reçu des courriels et des lettres. La plupart étaient très aimables, mais j'en ai reçu un d'un gars qui disait « Tu vois, tu à la télé pour tous tes patients ou juste pour les tablettes? » Vous savez, comme je vous ai dit, l'homosexualité, c'est pas un mode de vie que j'approuve, mais ayant été catapulté dans cette histoire-là, je pense que je pense que je n'avais pas réalisé, je n'avais pas réalisé l'ampleur de la haine que certaines personnes entretiennent. Mais de toutes les lettres qu'on a reçues, la plupart, la plupart c'était « Merci de votre bienveillance et de votre compassion ». Il y en a peut-être juste deux ou trois qui étaient moins aimables, mettons. Mais laissez-moi vous dire que Mathieu a été traité avec bienveillance et compassion dès la seconde qu'il a passé la porte. J'ai parlé avec Doc. Il m'a dit qu'il redescendait bientôt pour euh, le procès d'Aaron McKinney et de Russell Anderson. Voici ce qu'il avait à dire. Je vais dire une affaire. S'il condamne les deux petits gars à mort, là, ça contredirait tout ce que Mac pense de ces deux petits gars puis de ce qu'ils ont fait. Parce que Mac, il ne voudrait pas qu'ils meurent ces deux-là. Il voudrait leur laisser de l'espoir. E-S-P-O-I-R. Comme le monde entier espérait que Mathieu survive. Tu vois, tu vois, toute l'affaire repose sur l'espoir. E-S-P-O-I-R. Le jour des funérailles, il neigeait vraiment fort. Des gros, gros flocons mouillés, là. Oh. Il y avait des milliers de personnes tout en noir, avec des parapluies partout. Il y avait deux églises. Une pour la famille, pour les amis de la famille, puis une autre pour tous les gens qui voulaient assister au funérail. Mais encore là, il y avait des... plein de monde qui pouvait rentrer dans aucune des deux églises. Mais il y avait un parc à côté. Tous les gens se sont ramassés là. La messe aujourd'hui est inspirée de la liturgie de la Pâque. Elle trouve son sens à travers la résurrection. La cérémonie invite à une grande population. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Puis je pense que c'était genre la pire journée de tempête qu'ils ont jamais vue. Tiffany Edwards. Genre que personne ne pouvait se rappeler d'une journée même. Des arbres qui tombent, l'électricité qui lâche pendant une coupe de jours. Puis là, j'ai juste pensé. 
comme une force de Dunbar qui travaille. Comme si une puissance supérieure, tu sais, celle qui fait souffler les tempêtes, faisait souffler ces tempêtes. Pour notre frère Mathieu, prions notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, toi qui as consolé Marthe et Marie alors qu'elles étaient en détresse, Rapproche-toi de ceux qui, qui vivent le deuil de, le deuil de Matthieu et sèche les larmes de ceux qui pleurent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Apaise le chagrin engendré par la mort de notre frère. Donne-nous la foi comme consolation et la vie éternelle comme espoir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le souvenir qui m'a le plus marqué les funérailles, Carrie Drake, du Casper Star Tribune, c'est de voir le révérend Fred Phelps débarquer dans le parc avec toute sa gang. Est-ce que vous croyez à la Bible? Est-ce que vous croyez qu'on doit séparer le précieux de l'infâme? Oh, vous ne croyez pas à cette partie-là de la Bible. Vous restez plantés là, inconscient! Du fait que dans la Bible, pour chaque verset qui évoque l'amour de Dieu, on en trouve deux qui évoquent la fureur de Dieu. Une gang d'étudiants qui avaient fini l'école plus tôt sont débarqués dans le parc puis sont mis à crier après les manifestants. Ceux de fait de Puis de l'autre bord de la rue, il y avait les gens faits pour les funérailles. Puis je me rappelle d'un gars, un genre de motard, avec tout en coupé, avec des pics partout. Si là, je suis fermé, je me suis dit que ça va mal finir, ça va là. Mais non, c'est ça. Il s'est juste avancé, puis il s'est mis à chanter le Amazing Grace, et tout le monde s'est mis à chanter avec lui. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ça s'appelle une ordination. 
La mienne venait du livre d'Isaïe, chapitre 5, ensuite, verset 1er. Crie, crie à pleine voix, dit le Seigneur, ne te retiens pas. Comme le son du camp, que ta voix porte loin. Crie à mon peuple, ça révolte. Je avec mes anges, je l'entends le fil de ce qu'elle a crié. C'est sûr qu'on allait lui cacher la vie et qu'elle n'est pas être bien avec mon temps. Donc, je magasiné. J'ai acheté, acheté des bouchons pour les oreilles de tous mes anges. changer ce plaidoyer. Et nous vous sommes reconnaissants de cette permission de continuer à vivre. Votre honneur, vous demandons humblement que lorsque vous condamnerez Russell, que vous le fassiez de façon à ce que les peines soient servies de façon simultanée. Pour le Russell que nous connaissons et que nous aimons, nous vous supplions humblement votre honneur une bonne règle de nos vies pour toujours. Merci. Monsieur Anderson, le droit constitutionnel dicte qu'il vous soit permis de faire une déclaration si vous le souhaitez. Avez-vous quelque chose à dire Oui, mon frère. J'aurais quelque chose à dire, oui. Monsieur et Madame Shepard, il faut un moment qui passe où je ne repense pas à ce qui s'est passé cette soirée-là. Je sais que ce que j'ai fait, c'est très mal et j'en suis désolé. Je vous offre mes plus sincères sympathies et j'espère que vous pourrez un jour me pardonner. Votre honneur, je sais que ce que j'ai fait, c'est très mal, mais je suis prêt à payer le prix de mes actes. Monsieur Anderson, 
conduisiez le véhicule qui a mené ma touchée peur à la mort. Vous l'avez attaché à cette clôture, afin qu'il puisse être battu plus sauvagement, et afin qu'il ne puisse pas s'échapper pour aller relater les événements. Vous l'avez abandonné, 18 heures durant, sachant qu'il était là, ayant peut-être l'occasion de lui sauver la vie, mais vous ne l'avez pas fait. Monsieur Anderson, la Cour ne croit pas que vous ressentiez de véritables remords pour cette affaire. Et je me demande même, Monsieur Anderson, si vous réalisez pleinement la gravité de ce que vous avez fait. En conséquence, la Cour juge donc qu'il est approprié que les peines soient desservies comme suit. Pour le troisième chef d'accusation, meurtre criminel et vol, vous purgerez une peine d'emprisonnement pour la durée de votre vie naturelle. Pour le premier chef d'accusation, enlèvement, vous purgerez une peine d'emprisonnement pour la durée de votre vie naturelle. Les peines desservies pour les premiers et troisièmes chefs d'accusation seront purgées de façon consécutive. Après l'audience, on a parlé avec la tutrice mormon de Russell Anderson. Ça fait 38 ans que je connais la famille. Et Russell avait vu un an, alors euh, je le connais depuis qu'il est né. Je l'ai ordonné prêtre de l'église mormone. Alors, euh, vous pouvez vous imaginer, quand c'est arrivé, l'incrédulité. Après la condamnation, l'église a tenu une réunion du conseil disciplinaire. Et ce qui s'est décidé en réunion, c'était d'excommunier Russell de l'église mormone. Ce que ça veut dire, c'est qu'on efface le nom les registres de l'Église. La personne fait juste disparaître. La réaction de Russell n'a pas été très positive. Ça l'a blessé, vraiment. Ça l'a blessé de savoir à quel point la transgression qu'il avait eue commise était sérieuse. Je ne vais pas déserter. J'entretiens un lien d'amitié fort avec sa famille. C'est aussi euh, une question de principe religieux.
Puis après, ils ont voulu faire le travail d'ADN, donc euh, ils m'ont envoyé à Fort Collins, c'est là qu'ils ont pris mon sang, puis ils l'ont envoyé par avion dans le Michigan. Puis à peu près euh, une semaine et demie plus tard, j'ai su que j'étais négatif pour de bon. On était tous à genoux, en train de dire déjà vous êtes mari. Mais tu sais, tu, tu viens complètement folle, puis tu te dis, euh, ouais, une chance, hein. On était, on était tellement contents. Oh, puis, moi, je, je priais, puis... Puis tu te rappelles ce que j'ai fait, hein? Oh oui! Oh, c'est quoi la première chose qu'elle a fait? J'ai plongé la langue dans la bouche de mon mari. <rire> non, mais tu sais, quand t'es tellement contente, la fille... Oh, j'étais contente, là, mais... Mais j'espère juste que... que, que j'ai rempli mon devoir comme il faut, puis que j'ai gardé une certaine intégrité, mais... J'étais tellement contente, la fille. Et mes filles, elles, elles, sont, elles sont juste parties à Braille. Elles étaient tellement contentes. Oh, puis il y a eu le bureau aussi. Oh, ah, boy. Ah. Ah. Ce soir-là, on est sortis. Puis on s'est torché, torché la gueule. Ah. Mais c'était vraiment superbe. Tout le monde me payait des verres, puis il me prenait dans ses bras, puis... Oh, oh puis je tenais une nièce pas, là. J'ai embrassé tous ceux qui sont passés à la porte. C'était pas obligé toute la Non, non, mais je m'en foutais, là. Hommes, <rire> femmes, ils ont tous eu un bec sur la bouche. Qu'est-ce que t'as pas compris de ce que j'ai été Eh, on vient de Un an jour pour jour après la mort de Mathieu, le procès d'Aaron McKinney commençait. La question qui trotte probablement dans la tête de la plupart d'entre vous, c'est comment va se dérouler le procès de Kine? Carl Rerucha, avocat de la Couronne. Le bureau du procureur général a décrété qu'il s'agit d'un procès où la peine de mort sera admissible. C'est simple. Il y a une partie de moi qui voulait que McKinney ait la peine de mort. Mais je ne suis pas fière. J'étais d'un bar, puis de l'autre, puis d'un bar, puis de l'autre, puis je suis... J'étais trop impliquée, je ne pouvais pas me dépasser. <coughs> Oh oui, moi je crois à la peine de mort, à 100%. <coughs> tu sais, parce que ce trou de cul-là, là, je veux qu'il crève. Des cas comme ça, pour moi, c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent. Moi je ne sais pas trop la peine de mort, mais je vais le voir sortir de la prison Rollins, par exemple. Je vais le payer mon petit cinq cents, mon, mon, mon je sais pas combien, mon petit pourcentage de taxes, pour être sûr qu'il y ait assez de cul bien en dedans. Qui n'a pas la société. Mais surtout qu'ils ne remettent pas les pieds dans mon bord. Moi, je crois pas à peine de mort. Ah, c'est trop pour moi. Il me semble que c'est juste trop illogique de croire à la rédemption de la personne qu'on exécute pour avoir tué quelqu'un. Deux négatifs, là, ça fait pas le positif, ça. Comment est-ce que je peux protester si les shepherds de veulent mort, mais qui J'ai pas le droit de me mêler de ça. Je vais vous dire quelque chose d'assez personnel. Moi, je connais ça, Aaron, au travail. Puis on ne l'appelait jamais Aaron. On l'appelait juste AJ. Comment est-ce qu'on peut condamner AJ McKinney? Comment est-ce qu'on peut condamner AJ McKinney à mort? Je crois que pour l'instant, nos guides les plus importants doivent être Russell Anderson et Aaron McKinney. On doit s'en remettre à eux, leur poser des questions. Comment avez-vous été éduqués? Qu'avons-nous fait en tant que société pour en arriver là? Vous voyez, je ne sais pas si beaucoup de monde vont se permettre de se laisser guider par eux, mais moi je pense que ce serait merveilleux si la juge disait « En plus de votre sentence, vous devez raconter votre histoire. Vous devez raconter votre histoire. » Vous avez parlé de, de taxi. On a comme pas dans le bar. 
Qu'est-ce qui s'est passé après? On a compte passer le Walmart, puis là, <coughs> là le fif s'est mis à me pogner à la jambe, puis à me pogner parti. Fait que là, j'ai dit, « Hey, je suis pas un esti de fif, ok, commence ça, puis je te pète la gueule. » J'ai pas trop ce qu'il lui a pris. J'ai pété la gueule solide, hein, je pense que... Je pense que j'ai tué. Avec quoi tu l'as battu? Euh, je sais pas, man, j'ai perdu la carte. Mes poings, mon gars, la crosse de mon gars, tu sais. On avait peut-être une coupe de bière avant, mais je sais pas, tu sais, c'est comme si je voyais tout, j'étais là, mais c'était pour moi qui le faisait, tu sais. Comme je le voyais, mais je sais pas, genre, c'était pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cabinet, tu te fais frapper de même? Il a mis sa main sur ma cuisse comme si elle allait me les couilles. L'avocat de la défense a argumenté que Mikini avait fait ce qu'il avait fait parce que Mathieu lui avait fait un avance. J'avais juste eu envie de vomir. Parce que c'est comme dire que c'est correct de faire ça. C'est comme l'argument, là, par abus de fast-food, quand le gars il a, il a tué euh, Harvey Milk et Mascon. C'est la même affaire. Ça ne tient pas debout. Pourtant, il y avait une partie de moi que je voulais pas qu'il dise que c'était un, un crime contre les gays ou paniqué. Et autant une autre partie leur en était reconnaissante bizarrement parce que j'ai tellement eu peur que durant le procès, ils disent que c'était un, un vol ou à propos d'une affaire de drogue. Et quand ils ont sorti leur, leur paniqué comme argument de défense, là je me suis dit, la vérité va sortir. La vérité va sortir. <coughs> Essayer de se débattre, de te frapper, lui. Ouais, il a essayé. <rire> Avec ses petits euh, coups de pied de paix, genre, mais c'était pas vraiment efficace. Combien de fois tu l'as frappé dans le camion avant de le laisser là où vous l'avez laissé? Je sais pas, je dirais euh, deux, trois fois avec mes poings, comme si c'est cette fois que mon gars. Est-ce qu'il t'a demandé d'arrêter? Ouais, il a essayé. Il se fait péter la gueule. Qu'est-ce qu'il disait? Après qu'il a demandé d'arrêter, il faisait pas mal juste crier. Fait que Russell a traîné jusqu'à clôture, j'imagine, puis il l'a attaché, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Je me rappelle juste qu'au début, Russ il trouvait ça drôle, puis après un bout, ben, il n'y est plus. Est-ce que Mathieu était conscient quand Russ l'a attaché? Ouais, euh, j'avais peur qu'il lise en place de matriculation, puis qu'il appelle la police, fait que... Pour le retourner, j'ai demandé de lire ma plaque, puis ben, il l'a lu, fait que... Euh, je l'ai frappé une coupe de fois. Juste pour être sûr. Toi, quoi? Vraiment, quoi? Tu les aimes pas, les gays, hein? Non, je les aime pas. Tu pourrais-tu dire que tu les aimes? Je les aime pas, mais tu sais, quand tu commences à me faire des avances, des affaires de même, ben. ça m'énerve. Est-ce qu'ils t'ont menacé? Qui est le gay? Moi? Pas vraiment. Peux-tu juste m'expliquer quelque chose que je comprends pas? Pourquoi vous l'avez enlevé ces souliers? Je ne sais pas. Je vais voir mon fils. Je ne sais pas. Je suis sûrement repassé en cours aujourd'hui. Aujourd'hui? Ok, fait qu'aujourd'hui, il faut que je pète coupable ou non coupable? Non, aujourd'hui, c'est l'enquête préliminaire. Est-ce qu'il va mourir pour de vrai? Monsieur Shepard va s'en retrouver. Fait que toi, tu penses quoi, jean pierre <rire> Ils vont me donner emprisonnement à vie ou juste la peine de mort pour en finir tout de suite? C'est pas ma job, ça. La job, la job du juge et du juré. Aaron McKinney est jugé coupable de crimes crapuleux le rendant ainsi passible à la peine de mort. Ce soir-là, Judy et Dennis Shepard ont approché par les avocats de McKinney, demandant la clémence pour la cliente. Le matin suivant, Dennis Shepard a fait une déclaration à la cour.
mon fils Mathieu n'avait pas l'air de gagnant. Il manquait plutôt de coordination et a porté des broches depuis l'âge de 13 ans jusqu'au jour de sa mort. Malgré sa trop courte vie, il a su prouver qu'il était un gagnant. Le 6 octobre 1998, mon fils a essayé de démontrer au monde entier qu'il pouvait encore gagner. Le 12 octobre 1998, j'ai perdu mon premier né, mon héros. Le 12 octobre 1998, mon premier né, mon héros, est mort. 50 jours avant son 22e anniversaire. Je continue toujours à me poser la même question que je me suis posée la première fois que je l'ai vu à l'hôpital. Qu'est-ce qui serait devenu? Comment aurait-il pu changer une petite parcelle de son monde en hein? quelque chose de meilleur? Mon fils Mathieu est déclaré officiellement mort à l'hôpital de Fort Collins au Colorado. Mais en fait, il est décédé au périphérie de l'Arabie, attaché à l'hôpital. Vous, M. Nicky, et votre ami, vous avez laissé leur seul. Il n'était pas seul. Il était entouré de ses bons vieux amis. Ses amis, puis toujours. Vous vous demandez sans doute de qui je parle. Tout d'abord, il y avait le magnifique ciel étoilé, avec les mêmes étoiles et la même lune qu'on regardait derrière la maison dans le télescope. S'en est suivi la lumière du jour, avec le soleil qui brillait sur lui. Il pouvait sentir les pins au loin, les pins au léger. Et il entendait le vent, l'ineffable vent du royaume Quelqu'un d'autre avec lui. Il y avait Dieu. Ça me fait du bien de savoir qu'il n'était pas seul. L'agression de Matt, son hospitalisation et les funérailles ont fixé l'attention sur la haine partout dans le monde. Il semble que quelque chose de bien soit sorti du mauvais. Les gens ont commencé à se dire assez, c'est assez. Mais je suis fier de dire qu'il est mon fils. Judy a décidé qu'on compte la peine de mort. On a déclaré que Mathieu était contre la peine de mort. Ces deux déclarations sont fausses. Mathieu croyait que certains crimes, que certaines circonstances pouvaient justifier la peine de mort. Et je crois aux vertus de la peine de mort. Rien ne me ferait plus plaisir que Le temps est venu pour moi d'entamer un processus de guérison. D'avoir de la pitié pour quelqu'un qui n'en a démontré aucune. Vous m'avez enlevé quelqu'un de cher. Je vous offre la vie, M. McKinney. Mais souvenez-vous, chaque jour, chaque anniversaire, chaque Noël, chaque 4 juillet, Mathieu, lui, ne le faites pas. Chaque matin que vous vous réveillerez dans votre cellule, dites-vous que vous aviez le pouvoir de contrôler vos actes ce jour-là. Je vous offre la vie, M. Mekine, en échange de celui qui ne l'a plus. Je vous souhaite une très longue vie et remercier Mathieu à tous les jours.
Dieu voulait que je le trouve, c'était pour pas qu'il meure seul. Parce que, tu sais, je serais pas passée par là autrement, puis si je n'étais pas passée, il ne l'aurait peut-être pas trouvé avant quelques jours, quelques semaines. Fait que Dieu voulait que je le trouve pour toi qui meurs seul. Je suis vraiment content que ça soit terminé. Ah, oh, je suis vraiment. Témoigner dans un procès, ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. Puis comprenez-moi bien, là. J'adore la scène, j'adore l'attention, tout ça, mais c'était pas facile. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un avocat qui te pose des questions de ce genre là Toi, tu dois comprendre ça, puis canaliser ça pour envoyer tes réponses au côté où ce qui est le jury est assis. Fait que tu dois comme établir un système d'entonnoir. Ah, oh, c'est pas évident pour moi, parce que comprenez-moi bien, là. Je suis quelqu'un qui a bien de la chaussette, tout ça. C'est comme mon instinct naturel de répondre à la personne qui parle en la regardant dans les yeux. Fait que là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu écoutes les questions, tu te déplaces un peu sur ta chaise, tu te mets dans la bonne position, tu réponds. Mais je suis vraiment content parce que à plusieurs reprises, j'ai réussi à le faire pendant mon témoignage. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Les gens en ville sont sur le party, comme on dit. Je pense qu'ils sont juste contents de passer à autre chose. Avant de repartir de la ramée pour de bon, j'ai eu la chance de voir Jedediah Schultz jouer le rôle de Pryor dans Angels in America. Et après le spectacle, on en parlait un peu. Au début, je me laissais vraiment pas toucher personnellement par la femme de Matthew. Il me semblait que ça se pouvait pas. Il me semblait que ça avait pris des proportions impossibles que Matthew était devenu juste un nom au lieu d'être une personne. Tu comprends? Je, je sais pas, c'est weird, c'est tellement weird, man. Je, je me sens juste comme. Je me sens juste mal, en fait. Pour tout ce que j'ai pu dire, pour la personne que j'étais. C'est pour ça aussi que je veux réentendre les, les entreprises l'an dernier, quand j'ai dit tout ça. Je peux juste pas croire que j'ai pu dire toutes ces choses-là sur les homosexuels. Com comment est-ce que j'ai pu me laisser convaincre qu'on était si différents? C'est Romain Patterson. Avant, je être une rockstar. C'était ça mon but. Puis, j'ai vraiment vu dans la dernière année tout ce que j'avais fait pour la participation sociale, tout ça. Puis, au lieu d'aller en musique, je vais y aller en sciences politiques puis en communication. Parce que ma carrière d'activiste est déjà lancée, tu sais. En fait, je viens d'apprendre que je vais être honorée à Washington par la Ligue anti-diffamatoire. Puis à chaque fois que je pense aux anges, puis à tout ce que j'ai fait, c'est Mathieu qui m'a donné le pouvoir d'avancer. Puis à chaque fois, j'arrivais à une porte, puis il l'ouvrait, puis il me disait « Ok, vas-y, le prochain pas. » Puis tu sais, si je peux être une rockstar dans mes temps libres, tant mieux. Ici, Jonas Lamaka. C'est pas quelque chose de facile. Le changement. Mais je pense pas que les gens d'ici étaient prêts pour ça. Les méchants ont eu ce qu'ils méritaient. La justice a été rendue, puis tout le monde est content. Fait que dans la ville des cowboys, ben, les méchants se sont fait tirer, on a mis des putes dans le train, la ville est toute propre, on n'a plus besoin d'en parler. Mais ça fait un an que tu me pas les ventes. Personne n'a pensé de m'envoyer. Non, 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 non. 2018, ça fait 20 ans, naturellement. Personne n'a encore passé le mot à Ni au niveau de l'État, ni au niveau de la ville. Personne n'a passé le mot anti-discriminatoire ou une législation contre les criminels. Personne. Fait que, qu'est-ce qu'il en reste de ça? Qu'est-ce qu'il en reste de tangible et durable? On s'est tous dit qu'on se retrouverait à la clôture une dernière fois. Mon souvent, moi, 
jusqu'au site, là-bas en haut, avec ma limousine. Puis je me suis souvenu du, du, du soir où on s'était promené tous les deux. Puis, puis moi, puis il m'avait dit, la rame hybride, tu trouves pas Puis de où est-ce qu'il était, là-bas en haut, si tu t'assois exactement où est-ce qu'il était, là en haut, la rame hybride, quand les nuages sont bas, c'est les lumières bleues de l'aéroport qui rebondissent sur les nuages. Et puis ça fait... Au-dessus de toute la ville. Je veux dire... Ça dirait ta terre Puis Mathieu était en plein à cet endroit-là. Je peux m'imaginer ses yeux. Je peux m'imaginer ce qu'il voyait. La dernière chose qu'il a vue sur cette terre, c'était les lumières qui brillaient. les deux derniers jours à emballer deux ans de matériel. On est venu ici six fois et on a fait plus de 200 entrevues. J'étais d'ailleurs pleuré quand il nous a dit bye. Bye, je nous ai souhaité bonne chance. Quand on lui a demandé ce que la Rami allait penser d'une pièce à son sujet, elle a dit « Je pense que ce serait bien de montrer au monde qu'on n'est pas le trou à haut de la tête. » Puis ça, je pense que c'est à vous de décider comment vous allez nous montrer. Elle a remis décidé comment ce qu'elle va le prendre. Et au moment où on allait raccrocher, elle m'a dit. Fais attention à toi, mon. Je t'aime. Vlad m'a demandé si je pensais écrire un livre sur la terre, le signer sur un pseudonyme. Il a loué en faire de nous héberger, la troupe et moi, si, ou quand on revenait à la Rami. Il semblait même intéressé à savoir s'il y aurait des auditions libres pour la pièce. On a quitté la ramée vers 7h du soir. On roulait vers Denver et j'ai regardé mon rétroviseur pour jeter un dernier coup d'œil sur la ramée. Je vais vous faire confiance que si vous écrivez une pièce là-dessus, racontez les événements correctement. Il faut que vous fassiez de votre mieux pour tout raconter de façon adéquate. Et dans le reflet de lointain, on pouvait voir les lumières scintillantes de la ramée. Wyoming. I need the porch light on just in case. Open that door since I see your face and I.
Thank <laughs> you.